どうもこんにちはドクトレーナーショーこと今日一緒にやってくれるのはポメラニアンのポンちゃんですごめんごめんびっくりしたね<笑>ポンちゃんですポンちゃんと一緒にやっていきたいと思いますそれでは内容に入るその前にオンラインサロンの方楽しくやらせていただいてますということでねオンラインサロンの方ではメンバーさんどんどん増えておりますね今直接ねえズームで相談に乗ることもできてますね、ズームでトレーニングっていう新しい試みもやってますもしかしたらお家の中でえ通ったりせずにね最低限のしつけトレーニングが学べる時代が来てるのかもしれませんねなのでえもしよかったらねワンちゃん飼いましたでも世の中の今の流れお出かけしたりとかやっぱりねえそういうところに行ったりするのはワンちゃんとか人が集まるところに行くのにちょっと不安だなって思っているそこのあなたでもねやっぱり最低限のしつけトレーニング必要ですよね入ってみてはいかがでしょうかということでねはい内容の方に移っていきたいと思いますケージに入ると激しく走り回る場合どう落ち着かせたらよいですかはい、えー、ケージの中で激しく走り回っちゃうということですねまずね一つです一つ目は、えー、運動量ですね運動量で運動がワンちゃんは少ないと熱量が、えー、たまります熱量がたまったりするとやっぱりねエネルギーの発散のためにね部屋の中もしくはサークルの中走り回ったりっていう行動が出てきますでこれはお散歩や運動もしくはボールで遊んであげたりとかね遊んであげるっていう発散をね上手にこなしていかないと最終的にはなくならないものだと思ってください人間の子供と一緒です走り回ってるところ走るなって言っても一時的に走らなくなっても子供たちが元気ない限りまた何回でも走りますよねそんな時はどうしたらいいのって言ったらやっぱりしっかり遊ばせてあげるっていうことが非常に大事になってくるのかなって思うのとあともう一つね広さですねサークルが例えば狭すぎるとあんまり動けませんよねもっと狭いともちろんワンちゃんって動かないから走り回ったりすることはなくなってくるんだけどもその分出したら走り回りますねで今度広さが中途半端だとその中で走り回ったりということが出てきますでちょっと広めにしてあげるとワンちゃんもそんなに長く走ったりはしなくなるのかなと思いますのでもう一つは広すぎず狭すぎずの広さが大事になってくると思いますねこの2つですね大きく分けるとであとはちっちゃい時っていうのは走ってる時ってなんでっていうと暇だから走り回っちゃう子たちも中にはいますよねなのでそんな子たちにはねワンちゃんにやることお仕事を作ってあげるといいのかなと思いますので部屋の中で走り回るとか例えばねサークルの中でずっと飛んじゃってるとか雨神するんですとかねでも分かりやすく言うと時間を持て余してる子たちですねもしね暇な時間が多いのであればえコングって言ってねえご飯を詰めて食事を与えていくものがおもちゃがねそういうあったりしますねチークトイかなでそういうものをね使っていただいてワンちゃんのエネルギーを効率よくね発散させていきながら暇でいたずらしたりとか飛んだり走ったりする時間をもちろんね減らしていくことができますねなのでえワンちゃんたちもねまずはどうしていったらいいのかなっていう時に走るのやめさせたい叱ってんだけどうちの子言うこと聞かないなんでこんな興奮しちゃうのっていうことよりもちっちゃい時は正直に言うとたくさん運動してあげてあとはねコングなどで食事を取らせてってあげてワンちゃんにやることを作ってってあげて室内の中でも外でも構わないですけど適度に遊んであげるボール遊びだったりとかフリスビーでもいいですけどなんかねそういうねお互いにできる遊び持ってこいみたいなのとかねやれたりするとワンちゃんもね次第に落ち着いていくのかなと思いますので,で一方的にねどうしてもね人変わるの目線になっちゃうと走るのやめろとかねこういうことしちゃいけませんとかダメっていう教え方になっちゃう気持ちは非常にわかるんですけどもやっぱりねワンちゃんたちもいいよ走るのやめてもいいけど走るのやめる前に最低限このぐらいやってねーなんていうのがねあったりしますなのでえぜひねワンちゃんを一方的に叱るだけじゃなくてねやっぱりやること作ってってあげたりとかそれだけでもいたずらは減っていくしサークルの広さですねえそこもねワンちゃんが快適に過ごせる広さにしてってあげると違ってくるのかなと思いますのでぜひね全体的な見直しをしていただけたらいいんじゃないのかなと思いますはいというわけでねワンちゃんと一緒に暮らすこの先ね十何年ってありますよね今ねちゃんと見直してあげないと先々ねやっぱり何か起きちゃってからね見直すっていうのはね非常に大変なのかなと思いますのでぜひね今のうちにお互いにねこの先に何年もね暮らしていくのにこれで本当に負担がないかなっていうのをね再確認してみてはいかがでしょうかはいではね雑談の方始めていきたいと思いますで今日の雑談は何を話すかっていうと、えー、今後にビビっちゃって今後をやってくれませんし、えー、他に何かいいものってありますかとか、えー、今後全くやりませんでこれでも、えー、使えるようにってなりますかっていう質問が最近多いので。それについてねちょっとね答えていこうかなと思うんですけども、えー、今後ですね今後は教え方っていうのは実はありますで、えー、あとは
ワンちゃんによってやっぱりね最初からやってくれることあと初めにねその中に食べ物が入ってるっていうの認識がやっぱりちょっとなかなか難しいこと入ってるのは分かってるんだけどどうしたらいいか分かんない子たちがいるので、えー、最初にねちょっとね説明だけしちゃいますで、えー、コングっていうのはまずねどういうものかっていうと初めての方もいると思うんですけどまあチョココロネみたいなねあのこうなんかゴムのダンダンダンってしてるようなねそういう形のやつでまあ赤とかね、えー、青とか、えー、あとは黒とかね色がありますでえー、自分が見たことあるやつだとまずね、えー、ブルー青ですね青とかあとはピンクね青とかピンクはパピー用って言って少し柔らかめにできてますなので気をつけないと歯が結構ね、えー、尖ってる時期だったりとかあとは、えー、噛む力が強い犬種の子たちの場合食いちぎっちゃったりすることがあるのでそこだけね注意してくださいで、えー、もう一つ赤いコングこれがまあ一般的に、ね、皆さんに使ってもらうためにはまあ一番いいかなって思う政権用のコングってやつですねでこれが多分ね一番ね、えーまあ、普通っていうか皆さんが持ってる見たことのあるメジャーなやつだと思いますでその次に黒いやつねブラックコングね黒いやつは、えー、硬さが一応ね一番硬いまあ噛むのが強い犬種の子たちにも食いちぎられにくいっていう話にはなってるんだけどもでもあれちぎっちゃう子中にもいるから本当にねゴムを食いちぎってやっちゃうほどの子だったら与えたりするのやめちゃうかもしくはね今後それでも使っていこうってなるのであれば見ててあげて食べ終わったら回収するっていう必要性がある子たちも中にはいますのでそこだけね注意して使ってみてくださいあとね一応紫色でねシニアっていうのもあってシニアって何かっていうとまあ年取ってきた時に使うやつだからパピー同様ちょっと柔らかめのやつなんですけどねでこのコングの中にご飯を詰めてあげてでそれをワンちゃんに与えるんだけども一切やりませんどうしたらいいですかってことなんですけどもまずね一切やらないとか怖がっちゃう子たちの場合は最初は本当に最初は人が出しちゃっていいです自分たちが中にふやかしたご飯を入れてあげて手でコロコロってやって自分たちが転がして出してあげるねでそれであ簡単に出てくるんだって分かってきて自分で興味が出てきて鼻を突っ込んだりとかして食べ始めたらでも全然構いません最初ね怖がっちゃって一向に手で出ないんだったらもう最初はふやかしたご飯をコングの中にもうポンポンポンポンってこう簡単にコロコロってやったらもうパラパラって出ちゃうぐらいすごい簡単に中に詰めてあげて人が転がして出してあげても構いませんで中に食べ物があるっていうのは分かってきてで今度ね鼻で押したりとかあとは自分で加えたりしてねえ中にあるご飯を簡単に取り出して本当に最初は10秒20秒で食べきっちゃうぐらい簡単に出てくる形で構いませんで食べるのが上手になってきたら徐々に中に詰めていってえ途中からね例えばおやつを入れてあげたりしながら簡単に出ないように意地悪したりとか自分もね夏の時期だったらね中に、えー、本当に毒ほどふやかしたやつをぎゅうぎゅうに詰めちゃってそのまま上手な子の場合冷凍して与えたりとかねえそういうこともしたりしますなのでえ今後っていうのはね上手に、えー、使っていただけるとワンちゃんの暇な時間を潰していったりとかあとはね噛みたいっていう欲求を満たしてあげるのにもまさかねテーブルとかね椅子とかね噛んでるのをこっちもぼーっと見てるわけにいかないのでダメですやめなさいやめなさいって言ったってワンちゃんもやめた後に暇だったらまた同じことしちゃうからどうしたらいいのって言うとね今後っていうのはやっぱり使っていただけると非常に便利じゃないのかなと思ってますで今後に関してで言うとあれで甘髪治るっていう風に思ってる方も多いんですけども甘髪が治るっていうか甘髪が抜けるまでの時期をあれで使っていくまあ、人間の子供で言ったらおしゃぶりみたいな使い方ですねなので、えー、何でも口に入れちゃう時期にはあれを使っていただいて、えー、今後でね、えー、どんどんどんどんそのいたずらを防止していく、まあ、つまりはやることを与えていくってことですねでやっていっていただけるといいのかなと思いますので上手に使っていただけたらいいんじゃないのかなと個人的には思ってますはいというわけでね今後なんですけどやらない子たちたまにいますでご飯あげた後に今後あげようとしちゃうとまあ一回お腹いっぱいになってるとそこから頑張って食べるかっていうとやっぱ食べなくなるので食事の用途で今後を与えてあげるっていうこととあとですね最初本当にできない子の場合は自分たちが転がして出してあげるっていうので見せ,見せてあげたりとかあとは何回か自分たちで手伝ってあげてやってあげて自信つけさせてあげると、まあ、もう本当にね9割以上の子本当にね全ての子ができるって言っても自分はいいと思ってますねなので本当にねちょっとずつ根気強く教えてってあげれば必ずできるようになると思いますのでご飯を食べないっていうワンちゃんだったらできるかどうか分かんないですけど食べないっていうワンちゃんって変な話生きていけないからまずいないと思うんですよねでご飯食べるんだったらほぼほぼできますのでぜひね気長にちょっとずつもう覚えてくれればこっち側楽ですから教えてみてはいかがでしょうか。